el guardián del umbral. Rudolf Steiner. Entre las experiencias importantes del discípulo que asciende a los mundos superiores, figura su encuentro con el guardián del umbral, no con uno propiamente, sino con dos, el menor y el mayor. El discípulo encontrará al primero cuando empiecen a desligarse, en la forma anteriormente descrita, los lazos de unión entre el querer, el pensar y el sentir, en los cuerpos más sutiles, el astral y el etéreo. El encuentro con el guardián mayor del umbral, ocurrirá cuando esta separación de las conexiones se extienda también a las partes físicas del cuerpo, particularmente, al principio, al cerebro. El guardián menor del umbral, es un ser autónomo, no existe para el hombre antes que éste haya alcanzado el grado respectivo de desarrollo. Aquí pueden indicarse algunas de sus características más esenciales. Comenzaremos por tratar de describir, en forma narrativa, el encuentro con este guardián que hace al discípulo consciente de que su pensar, su sentir y su querer se han desligado de su conexión inherente. Es un ser espectral y amedrentador, que se levantará ante el discípulo y que hará necesaria toda su presencia de ánimo y toda su confianza en la firmeza de su sendero, para la adquisición de todo lo cual, tuvo amplia oportunidad en el curso previo de su disciplina. El guardián patentiza su significado aproximadamente en las siguientes palabras. Hasta ahora, potencias para ti invisibles dirigieron tu destino. Gracias a su actividad, durante el curso de tus vidas anteriores hasta el momento presente, tus buenas acciones recibieron su recompensa y tus malas acciones suscitaron resultados funestos. Bajo su influencia, tu carácter se ha ido formando con tus experiencias de la vida y con tus pensamientos forjaron tu destino. Fueron ellas las que te asignaron en cada una de tus encarnaciones, la medida del goce y del dolor, de acuerdo con tu conducta en pasadas existencias. Reinaban sobre ti como la ley absoluta del karma. Estas potencias te eximirán ahora, de parte de la influencia restrictiva que sobre ti ejercían y que te queda, transferida en consecuencia. Varios han sido los golpes que el destino te ha infligido y sin saber el por qué, eran las consecuencias de una mala acción en una de tus vidas anteriores. Encontraste felicidad y alegría y las aceptaste tal como vinieron, eran igualmente los frutos de pasadas acciones. Tu carácter presenta rasgos hermosos y lacras repugnantes. Tú mismo has causado unos y otras con tus experiencias y pensamientos anteriores, que si bien te eran desconocidos, se te hacían evidentes en sus efectos. Las potencias kármicas, sin embargo, Veían todas las acciones de tus vidas pasadas, todos tus pensamientos y sentimientos más recónditos, y determinaron consecuentemente tu modo actual de ser y de vivir. De ahora en adelante, a ti mismo se te revelarán todos los aspectos buenos y malos de lo que hiciste. Han estado entretejidos hasta ahora en tu propio ser, estaban dentro de ti y tú no podías verlos, como no puedes ver tu propio cerebro con los ojos físicos. Más ahora se liberarán de ti, se separarán de tu personalidad, asumirán una forma independiente que te será visible, tal como puedes ver las piedras y las plantas del mundo exterior. Yo soy ese mismo ser, que modeló un cuerpo, con tus acciones nobles y viles. Mi forma espectral está tejida con la substancia del libro de cuentas de tu propia vida.
Invisible me llevaste hasta ahora dentro de ti, y benéfico para ti ha sido el que así fuera, pues la sabiduría de tu destino, aunque oculta para ti, ha trabajado hasta ahora desde tu interior, para borrar de mi aspecto aquellas lacras repugnantes. Ahora que he salido de ti, también se ha alejado esta sabiduría oculta, y en adelante no se ocupará más de ti, dejará ese trabajo únicamente en tus propias manos. Necesito convertirme en ser perfecto y glorioso, de lo contrario, sería presa de la corrupción, y si esto último sucediera, te arrastraría conmigo a un mundo oscuro y depravado. Para evitarlo, tu propia sabiduría tendrá que ensancharse, hasta que pueda hacerse cargo de la tarea de aquella sabiduría oculta, que se ha separado de ti. Una vez que hayas cruzado mi umbral, ya no me apartaré ni un instante de tu lado, como forma visible para ti. Cuando en lo futuro obres o pienses incorrectamente, al punto notarás tu falta, como una desfiguración repugnante y demoníaca de mi forma, solo cuando te hayas purificado de manera que ya no te sea posible cometer maldad alguna, será cuando me habré transformado en un ser de belleza radiante. Entonces podré unirme nuevamente a ti, formando contigo un solo ser, en beneficio de tu actividad futura. Mi umbral está formado por los temores y vacilaciones que todavía subsisten en ti, ante el esfuerzo que necesitas para asumir personalmente la responsabilidad íntegra de todo cuanto hagas y pienses. En tanto perdure en ti la menor huella de temor para dirigir tú mismo tu destino, carecerá este umbral de lo que necesite contener. Y mientras tan solo le falte una piedra, tendrás que detenerte como paralizado ante él, o tropezar con él. No trates de atravesarlo antes de sentirte completamente libre de miedo y dispuesto a la más alta responsabilidad. Hasta ahora, yo solo salía de tu personalidad cuando la muerte te llamaba de tus vidas terrenales, pero aún entonces, mi forma permanecía velada para ti. Solo me veían las potencias que dirigían tu destino y según mi aspecto plasmaban, durante los intervalos entre la muerte y un nuevo nacimiento, la fuerza y la capacidad que necesitabas para embellecer mi forma, en beneficio de tu progreso en una nueva vida terrenal. Era yo precisamente quien, por mi imperfección, obligaba una y otra vez a las potencias del destino a que reencarnaras de nuevo. Presente estaba en la hora de cada una de tus muertes, y por mí, los dirigentes del karma disponían de tu renacimiento. Solamente por esta inconsciente transformación mía, hacia la perfección en el curso de tales encarnaciones, te habría sustraído a las potencias de la muerte y entrado en la inmortalidad identificado conmigo. Y así como en la hora de la muerte estuve siempre a tu lado, aunque invisible, mírame ahora ante ti en forma visible, y cuando hayas cruzado mi umbral, entrarás en aquellos reinos en los que otrora solo tenías acceso después de la muerte física. Penetrarás en ellos plenamente consciente y, en adelante, aunque sigas peregrinando físicamente visible sobre la tierra, peregrinarás también por el reino de la muerte, en realidad el reino de la vida eterna. Yo soy también en realidad el ángel de la muerte, pero al mismo tiempo el portador de una inagotable vida superior. Morirás por mí con tu cuerpo aún vivo, para renacer a la existencia imperecedera. En el reino al que vas a entrar, Conocerás seres suprasensibles, y la bienaventuranza será tu herencia, pero yo mismo he de ser tu primera visión de ese mundo, ya que yo soy tu propia creación. Antes vivía yo de tu propia vida, ahora, empero, tú me despertaste a una existencia individual, y heme aquí, patrón visible de tus acciones futuras y quizá tu reproche perpetuo. Me has formado, más con ello contrajiste a la vez el deber de transformarme. 
El guardián tiene que prevenir al discípulo que no siga adelante, si no siente dentro de sí la fuerza necesaria para cumplir los requisitos expuestos en esta exhortación. Por terrible que sea la aparición de este guardián, solo es el efecto de la vida pasada del propio discípulo, su propia personalidad surgida del mismo hacia una vida independiente. Este despertar tiene lugar por la disociación de la voluntad, del pensamiento y del sentimiento. Sentir por primera vez que, personalmente, se dio origen a un ser espiritual, es ya de por sí una vivencia de profundo significado. La preparación del discípulo debe haberlo capacitado para soportar esta visión terrible sin temor alguno, así como en el momento del encuentro, suficientemente fortalecido, para emprender con plena conciencia la responsabilidad de transformar y embellecer al guardián. Rudolf Steiner